ఉన్నటువంటి సహోదరులకు సహోదరులకు ఎవరైతే ఈ క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి గడిచిన వారంలో అనేక వర్తమానాల ద్వారా మిమ్మల్ని దర్శించడానికి దేవుడిచ్చిన మంచి సహాయం కొరకు నేను దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను మరి విన్న వర్తమానాలను బట్టి మాకైతే చాలామంది ఫోన్ కాల్స్ చేసి వాళ్ళ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నారు వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని బట్టి దేవునికి మేము కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా తల్లిదండ్రులారా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే క్రీస్తు నందు మనము ఏ పనైతే చేస్తున్నామో ఆ పనిని గురించి అవగాహన కలిగి ఉండాలి అని మేము మేము చెప్పే వర్తమానంలో తెలుసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం మనము ఏదైతే చేస్తామో ఖచ్చితంగా ఆ పనిని గురించి మనకి వివరణ తెలిసి ఉండాలి అన్ని జనులను తీసుకోండి తాము విశ్వసించే దేవుళ్ళ విషయంలో వారు ఏ మాత్రం కూడా సరైన అవగాహన లేకుండానే పనులు జరిగిస్తూ ఉంటారు కానీ క్రైస్తవులమైన మనము అలా తెలియకుండా గుడ్డిగా ఏది చేయకూడదు అని చెప్పడానికే మేము గత కొన్ని రోజులుగా కొన్ని వర్తమానాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం కనుక సహోదరులు ఎవరైనా కూడా అభ్యంతరపడి ఉంటే మీరు దాని సహృదయంతో అర్థం చేసుకోవాలని ప్రభునందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి గడిచిన వారంలో దావీది యొక్క నాట్యము మన సంఘాలలో చేసే నాట్యము ఒక్కటేనా లేదా వేరా అన్న విషయాన్ని గడిచిన వారంలో నేను మీకు తెలియజేశాను మరి ఈ వారంలో మరి మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా క్రిస్మస్ సందర్భంగా నాట్యాల తరువాత ఇంకొకటి కూడా మనకి ప్రాముఖ్యత వహిస్తుంది అదేంటంటే చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది నేను మీకు చెప్పినప్పుడు ఇంటి మీద నక్షత్రాన్ని మన వాళ్ళు వేలాడదీస్తారు అయితే నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నించడానికి రాలేదు మీరు ఎందుకు వేలాడదీశారు నక్షత్రం వేలాడదీయడం రైటా రాంగా అన్నది నాకు సంబంధం లేదు ఒకటి కాకపోతే నాలుగు నక్షత్రాలు వేలాడి తీయండి అందులో అభ్యంతరం ఏమీ లేదు అయితే నేను ఒక ప్రశ్న ఇక్కడ అడగాలని అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఎవరైనా ఒక అన్యుడు దారిని వెళుతూ వెళుతూ మీ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ఆ పైన ఉన్న నక్షత్రాన్ని చూసి మీ అద్దెకు వచ్చి ఏమండి ఆ నక్షత్రాన్ని ఎందుకు వేలాడ తీశారు అని అడిగారనుకోండి మీరు నా ఇష్టము నేను వేలాడ తీసుకుంటాను అని చెప్పరు దానికి తగిన సమాధానాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారైతే బైబిల్ని ఫాలో అయ్యేవారైతే మీరు ఒక లేఖనాన్ని ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి మొదటి పేతురు మూడు పదహైదు నేను చదువుతున్నాను మొదటి పేతురు మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినప్పుడు ఇలా ఉంది నిర్మలమైన మనస్సాక్షి గలవారై మిమ్మల్ని మీలో ఉన్నటువంటి నిరీక్షణను గురించి ఎవరైతే మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తారో వారికి హేతువాడిగా ప్రతి వాడికి సాత్వికంతో సమాధానం చెప్పాలి అని దేవుడే మనకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు మీరు ఏదైనా క్రీస్తుని గురించి ఒక పని చేసే పనట్లయితే ఈ పని ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అని అన్యులు కానీ మిమ్మల్ని అడిగినట్లయితే లేదా విశ్వాసులైన నిన్ను అడిగినట్లయితే హేతు అడిగిన ప్రతి వానికి అని రాయబడి ఉంది అది కూడా ప్రేమతోనూ సాత్వికంతోనూ సమాధానం చెప్పాలి కనుక సహోదరులారా నేను ఒక అన్యుణ్ణి అనుకోండి కొంతసేపు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీ ఇంటి మీద వ్రేలాడదీసిన నక్షత్రము మీరు ఎందుకు వ్రేలాడదీశారు అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను అయితే ఇమీడియట్గా మీరందరూ ఏకకంఠంతో ఈ సమాధానం చెప్తారు ఏంట సమాధానం అంటే యేస్సు క్రీస్తు తాను పుట్టిన రోజున ఏం జరిగిందంటే ఒక నక్షత్రము వెలిసిందండి ఆ నక్షత్రానికి సూచనగా మేము ఇక్కడ నక్షత్రాన్ని వ్రేలాడదీశాము అని చెప్తారు దాదాపుగా క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్న తొంభై ఎనిమిది శాతం మంది ఇదే అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటారు అయితే ఇక్కడ నేను మీకు ఒక విషయాన్ని తెలియజేయాలని అనుకుంటున్నాను మరి ఆ నక్షత్రాన్ని గురించి మీరు చెప్పేది రైటో రాంగో అంటే మన అభిప్రాయాలు వాక్యంతో ఏకీభవిస్తున్నాయో లేదో తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి క్రైస్తవుడి మీద ఉంది నువ్వు బైబిల్ని విశ్వసించే వ్యక్తివే అయితే నీ అభిప్రాయము బైబిల్ ప్రకారం కరెక్టేనా ఆ నక్షత్రాన్ని గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అన్న విషయాల గురించి నీకు అవగాహన ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు నువ్వు వేలాడదీస్తే ఎలాంటి అభ్యంతరము లేదు ఒకవేళ అవగాహన లేకుండా పోయింది అనుకోండి అప్పుడు బహుశా మోసపోయేదానికి అవకాశం ఉంది మీరు చెప్పిన ఈ నక్షత్రము ఎక్కడ కనబడుతుందంటే మత్తై సువార్త రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో ఇలాగ చెప్తుంది వాక్యం తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఒక దగ్గరకు వచ్చి హేరోజు రాజుతో ఇలా మాట్లాడుతున్నారు తూర్పు దేశమున మేము ఆయన నక్షత్రాన్ని చూసాము తూర్పు దిక్కున ఆయన నక్షత్రాన్ని చూసి మేము ఆయన పూజించడానికి వచ్చాము అని జ్ఞానులు హేరోజుతో మాట్లాడతారు ఇక్కడ 
తూర్పు దిక్కున నక్షత్రాన్ని చూశాము అని చెప్పిన ఆ మాటను బట్టి మన క్రైస్తవ సమాజం అంతా కూడా క్రీస్తు పుట్టాడు ఆ దానికి సాదృశ్యంగా ఇంటి మీద ఒక నక్షత్రాన్ని వ్రేలాడదీస్తారు దీనివల్ల ఎవరికి నష్టం ఉందని బాబు ఇప్పుడు ఈ వాక్యం మాకు చెప్తున్నావు దీనివల్ల ఎవరైనా నష్టపోయారంటారా దీనివల్ల ఎవరికైనా ఆత్మీయంగా ఇరుకులు కలిగాయా అని అన్నట్లయితే నష్టపోయారు ఇరుకు కలిగిందని కాదు కానీ మనము చేసే పని వాక్యానుసారంగా ఎంతవరకు మనకు అవగాహన ఉంది అని ప్రశ్నించుకోవడానికే నేను దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాను కనుక మీరు జాగ్రత్తగా వినాలని ప్రభునందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సరే అక్కడ నక్షత్రము అని వాడింది కాబట్టి మనమంతా కూడా ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాలను పోలేసి మనం ఇంటి మీద స్టార్ను తగిలించేసాం అయితే ఇక్కడ మీ ముందుకు నేను కొన్ని మాటలు తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నాను బైబిల్లో ఏదైనా కూడా మీరు ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు కనుక చదివినట్లయితే అక్కడ కొన్ని సందర్భాలలో ఒక వ్యక్తి గురించి నేరుగా మాట్లాడతారు కొన్ని సందర్భాలలో ఆ వ్యక్తి గురించి మాట్లాడటానికి ఇండైరెక్ట్గా వాడతారు అంటే బైబిల్ భాషలో దాన్ని ఉపమాన రీతిగా అని వాడుతారు ఉదాహరణకి మీకు ఒక మాట చెప్తాను యేసు ప్రభు వారు మత్తై సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో మాట్లాడుతూ ఇలా అంటారు ఇదిగో చూడండి ఒక ద్రాక్ష తోట ఉంది దానికి ఒక యజమానుడు ఉన్నాడు దానికి కాపులు ఉన్నారు దాన్ని వాళ్ళు కాయడానికి నియమించాడు ఆ యజమానుడు కానీ దూరం వెళ్ళిపోయాడు తిరిగి తన కుమారుణ్ణి ప్రవక్తను పంపిస్తే చంపేశారు అన్న ఉపమానాన్ని చెప్పాడు అయితే నిజంగా ఇక్కడ ద్రాక్ష తోట గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడా లేదా ఇస్రాయేలు దేశం గురించి మాట్లాడుతున్నాడా అక్కడ కాపులు ఎవరిక్కడ పరిసయులు పరిసయులు గురించి పోల్చి కాపులు అని వాడాడు కనుక సహోదరులరా అక్కడ ద్రాక్ష తోట కాదు కాన్సెప్ట్ దానిని పోలి ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడాడు అంతేకాదు మీరు విత్తువాని ఉపమానం గురించి కూడా వినే ఉంటారు ఇదిగో విత్తు వాడు విత్తుటకు బయలు వెళ్ళాను వాడు విత్తనాలు చల్లుతూ ఉన్నాడు రాతి నేలన పడ్డాయని చెప్పాడు అయితే దేవుడు భౌతిక సంబంధమైనటువంటి పొలం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటారా భౌతిక సంబంధమైనటువంటి విత్తనాలు రోడ్ల మీద పడ్డాయి వాటి గురించి చింతిస్తున్నాడు అంటారా కాదు మనకి స్పష్టంగా తెలుసు తర్వాత ప్రభు అంటాడు విత్తువాడు మనుష్య కుమారుడు ఆ రోడ్డు ప్రక్కన పడిన వాళ్ళు వీళ్ళు మంచి నేలను పడిన వాళ్ళు వీళ్ళని ఆయన ఉపమానాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మీకు ఎందుకు ఈ పాయింట్ తెలియచేస్తున్నానంటే ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు కూడా నేరుగా కొన్ని సందర్భాలతో మాట్లాడాడు కొన్ని సందర్భాలలో ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడాడు అంతేకాదండి ప్రకటన గ్రంథంలోనే మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎర్రని మృగం ఒకటి బయలుదేరిందని లేదంటే పది కొమ్ములు పది తలలు ఏడు కొమ్ములు ఉన్నాయని ఒక ఉపమానం ఉంది అంటే ఏంటి భౌతికంగా ఏడు కొమ్ములు వేసుకున్న మృగము ఈ కడవర దినాలలో రోడ్ల మీద తిరుగుతుందంటారా వెంటనే ఆ కొమ్ములు రాజులు ఆ యొక్క కిరీటాలు అధికారము అని సూచనగా ఇవ్వబడింది కనుక బైబుల్ అంతటినీ మనం గనక గమనిస్తే చాలా చోట్ల నేరుగా వ్రాయబడిన అక్షరాలు నేరుగా ఉంటున్నాయి నేరుగా వ్రాయబడినవి కొన్ని ఉపమాన రీతిగా కూడా ఉన్నాయి ఇంకొక చోట కూడా దేవుడు చెప్తాడు ఒక స్త్రీ ఒక నాణ్యాన్ని పోగొట్టుకుంది ఆవిడ ఇల్లంతా ఊడ్చి వెతికింది తర్వాత సంతోషించింది అన్నాడు నిజంగా స్త్రీ వెండి నాణ్యం పోగొట్టుకుందని దేవుడు చెప్తున్నాడా లేదు కానీ పరలోక రాజ్యాన్ని పోల్చి చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా బైబిల్ అంతా మనం చూస్తే చాలా చోట్ల ఆయన ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడాడు కనుక ప్రియమైనటువంటి సహోదరులు ఎవరైతే ఈ వాక్య భాగాన్ని మీరు వింటున్నారో ఇది ఒకరిని తప్పు పట్టడానికని కాదు కానీ మనము చేసేటువంటి పని మీద మనకి ఎంతవరకు అవగాహన కలదు నీవు కలిగిన ఆకాశ నక్షత్రమేనా ఆ అభిప్రాయం కరెక్టేనా బైబిల్ ప్రకారంగా అది నిజంగా ఆకాశంలో పొడిచినటువంటి మిగతా నక్షత్రాలేనా లేదా దాని గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అనే అవగాహన నీకు ఉండాలి ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే నిజంగా అది నక్షత్రమేనా లేదా పోల్చి మనకి కానీ ఏమైనా చెప్పాడా అనే భావన మనము తెలుసుకోవాలి మీకు లేఖనంలో ఇంకా కొన్ని ఉదాహరణలు నేను ఇలా చూపిస్తాను మనం కనుక చూసినట్లయితే దాది కాండంలో పాత నిబంధన భక్తుడైనటువంటి యోసేపు గారు ఉన్నారు యోసేపు గారికి ఒక దర్శనం వస్తుంది ఆ దర్శనంలో ఏమర్థమవుతుందంటే ఆ కళ ఒకటి ఏమొస్తుందంటే కళలో సూర్యుడు చంద్రుడు పదకొండు నక్షత్రాలు ఆయనకి నమస్కారం చేసినట్లుగా కలుస్తుంది ఈ యొక్క సహోదరుడు నిద్రలేయంగానే అమ్మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి 
సహోదరులు అందరి ముందు ఇలా అంటాడు నాన్న నాన్న నాకు కళ వచ్చింది ఏమిటా కళ అంటే నా కళలో సూర్యుడు చంద్రుడు పదకొండు నక్షత్రాలు నమస్కారం చేశాయి నాన్న అన్నప్పుడు అప్పుడు వెంటనే యాకోబ్ అంటున్నాడు ఏంటి నేను మీ అమ్మ మీ అన్నదమ్ములు అందరూ నీకు నమస్కారం చేస్తామా అని వెంటనే అతన్ని గద్దించడం రాయబడింది ఎవరైతే వాక్యాన్ని వింటున్నారో సహోదరులు అరే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి ఇతడి కళలో కనబడింది ఏంటి నక్షత్రాలు ఈ నక్షత్రాలు ఆకాశ నక్షత్రాలు కదా మరి యాకోబ్ ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతున్నాడు అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నక్షత్రాలను ఆ నలుగురు పదకొండు అన్నదమ్ములతో పోల్చాడు దేవుడు ఆ సూర్యుడేమో యాకోబు చంద్రుడేమో ఆయన యొక్క భార్య అంటే యాకోబ్ గారి భార్య పదకొండు నక్షత్రాలు ఆయన యొక్క అన్నదమ్ములు పదకొండు మంది మొత్తం పన్నెండు ఒకడు యాకోబు రిమైనింగ్ పదకొండు మంది మరి ఈ భాగంలో నక్షత్రాలతో తన సహోదరులని దేవుడు పోల్చాడు కదా మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రకారము ఆకాశ నక్షత్రాలే వీళ్ళు అని మనం చెప్దామంటారా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉపమాన రీతిగా ఆయనకి దర్శనంలో కనబడింది ఈ విషయాన్ని మనము గుర్తుంచుకోవాలి యాకోబుని సూర్యుడు అని అన్నాడు అంటే యాకోబు ఆకాశంలో ఉండేటువంటి సూర్యుడితో సమానం అని చెప్పుకుందామా చంద్రుని యాకోబు యొక్క భార్య అని యాకోబు అంటున్నాడు మరి చంద్రుని మనము మరి అది రాహేల్ గారిని అని చెప్పుకుందామంటారా అది కూడదు ఎందుకంటే దేవుడు ఏ కంటెక్స్ట్లో మాట్లాడాడో దానిని బట్టి మనం గ్రహించాలి రెండవది ఆ నక్షత్రం యొక్క లక్షణాలను కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి దీనిని బట్టి మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చెప్పబడిన నక్షత్రాలు ఇక్కడ చెప్పబడిన నక్షత్రాలు ఈ నల పదకొండు మంది అన్నదమ్ములు మాత్రమే ఆకాశ నక్షత్రాలు కాదు మీకు ఇంకొక మాట కూడా నేను ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను మనము దానియల్ గ్రంథంలో గనక చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక మాట ఉంటుంది దానియలు పన్నెండు మూడులో ఇలా రాయబడింది మీరు బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలంటే తీసి చదువుకోండి బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలంలో జ్యోతులని పోలి ఉంటారు ఎవరైతే నీతిమంతులుగా అనేకులు మారుస్తారు వాళ్ళు నక్షత్రము వలె నిరంతరము ప్రకాశిస్తారు నక్షత్రములు అని వాడలేదు వలె అని వాడాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే నక్షత్రము ఎలాగో ప్రకాశిస్తుందో మనము కూడా అలాగే ప్రకాశిస్తాము అని బైబిల్ చెప్తుంది ఈ విధంగా నక్షత్రాలని కొన్ని సందర్భాలలో నీతి మంతులతో కూడా పోల్చడం జరిగింది అదే రీతిగా ప్రకటన గ్రంథంలో చూసినట్లయితే ఒక పెద్ద క్రూర మృగము వచ్చి తన తోకతో ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలను మూడవంతు ఈడ్చి కింద పడేశారని రాయబడింది అంటే ఇప్పుడు మనం నేరుగా అర్థం చేసుకుంటే ఒక పెద్ద క్రూర మృగము పెద్ద తోక వేసుకొని వచ్చి ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి ఆ నక్షత్రాలను లాగేస్తుందంటారా అది భూమి మీద పడతాయంటారా ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చు దాన్ని అందుకే నేను తెలియజేస్తున్నాను మరి వీటన్నింటినీ బట్టి మనం ఆలోచించినట్లయితే నిజంగా అది అసలు భౌతిక సంబంధమైన నక్షత్రమేనా అది ఇలా స్టార్లు రాయబడినటువంటి నక్షత్రమేనా అదేనా మీకు దాని గురించిన క్లారిటీ కన్ఫర్మేషన్ ఉందా అని ప్రభు నందు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సహోదరులరా మరి ఇలాగూ ఉపమాన రీతిగా చెప్పబడిన నక్షత్రమో కాదో ఎలా తెలుసుకోవాలి అని అన్నట్లయితే ఇక్కడ మనము ఆ కనబడిన నక్షత్రాన్ని గురించి ఇలా మాట్లాడదాం చూడండి జ్ఞానులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఇలా అంటున్నారు తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రాన్ని చూసాము అని చెప్పారు కానీ తూర్పు దిక్కున ఆకాశంలో పొడిచిన నక్షత్రాన్ని మేము చూసాము అని చెప్పలేదు తూర్పు దిక్కున ఆయన నక్షత్రాన్ని చూసాము ఆకాశంలో చూసాము అని రాయబడలేదు ఎందుకంటే సహోదరులారా వాళ్ళు వచ్చింది ఏ పక్క నుంచి వచ్చారు తూర్పు దేశం నుంచే వచ్చారు వాళ్ళ పేరేం పేరు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు తూర్పు దేశాన్ని నుంచి వచ్చారంటే ఆ స్థలములో వాళ్ళకి ఆ నక్షత్రం కనబడింది వాళ్ళు దాన్ని వెతుక్కుంటూ ఎరుసలేంకు రావడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక సందేహం రావచ్చు మరి ఇంతకీ ఏం చెప్తావు ఆ నక్షత్రం ఆ నక్షత్రం కాకపోతే మరి ఏంటి ఇక్కడ మీకు ఒక ప్రశ్న నేను వేయాలనుకుంటున్నాను భౌతిక సంబంధమైన నక్షత్రాలను మీరు గనక న్యాచురల్గా ఆస్ట్రాలజీ గనక స్టడీ చేసినట్లయితే లేదా ఆ సైన్స్ని గనక మీరు చూసుకున్నట్లయితే భూమి యొక్క వ్యాసము పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు డయామీటర్ ఉంటుంది దీనికంటే సూర్యుడు నూట తొమ్మిది రెట్లు ఎక్కువగా బరువు ఉంటాడు అనగా విశాలంగా ఉంటాడు అంటే నూట తొమ్మిది భూములు కలిస్తే ఒక్క సూర్యుడు అవుతాడు అలాగే ఒక్క నక్షత్రాన్ని మనం గనక తీసుకున్నట్లయితే రెండు వందల ఎనభై కోట్ల డయామీటర్ ఉంటుంది సూర్యుడి కన్నా కొన్ని లక్షల కిలోమీటర్లు ఎక్కువ పెద్దవాడుగా ఉంటాడు ఒక్క నక్షత్రాన్ని తీసుకుంటే అంటే భౌతిక సంబంధమైన నక్షత్రము సూర్యుడి కంటను భూమి కంటను చంద్రుడి కంటను కొన్ని లక్షల కోట్ల రెట్లు పెద్దవాళ్ళుగా ఉంటారు నా ప్రశ్న ఏమంటే నక్షత్రము వాళ్ళకి దారి చూపించింది అని వ్రాయబడింది 
బాగా గమనించండి నక్షత్రము వాళ్ళకి దారి చూపించింది అని వ్రాయబడింది మరి భౌతిక సంబంధమైన నక్షత్రము మనకి దారి చూపగలదా నా ప్రశ్న ఏమంటే మీరు అమెరికాకు వెళ్ళినా చంద్రుడు కనబడతాడు సూర్యుడు ఇండియాలో ఉన్నా కనబడతాడు అమెరికాలో ఉన్నా కనబడతాడు నా ప్రశ్న ఏమంటే భూమి మీద నిలబడుకుని చంద్రుని చూస్తూ అమెరికాకి ప్రయాణం చేయగలరా చంద్రుడు అలా కదిలాడు అనుకోండి మీరు కూడా చంద్రుడితో పాటు కదులుతారా ఆకాశంలో అది కదిలితే మీకు భూమి మీద మార్గం తెలుస్తుందా మరి ఆ భౌతిక సంబంధమైన నక్షత్రము మనకందరికీ ఊహ ఏంటంటే ఆకాశంలో అది అలా పోతూ ఉంది దాన్ని వాళ్ళు పైన చూసుకుంటే కింద నడిచారు అన్న భావనలో ఉన్నారేమో అది నిజంగా కనబడుతుందంటారా అలాగా న్యాచురల్గా స్టడీ చేయండి చిన్నప్పుడు మనం చూస్తూ అంటూ ఉంటాం సూర్యుడు చంద్రుడు మనం నడుస్తూ ఉంటే మనం వెనక నడిచినట్లుగా అనిపిస్తుంది పైన అది కరెక్ట్ కాదని కూడా మనకు తెలుసు ఇంతకీ ఈ విషయం ఎక్కడో రాయబడి ఉందన్నట్లయితే మీకు ఒక మాట నేను చూపిస్తాను మత్తయస్సు వార్త రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో ఇలాగూ రాయబడింది నేను మీకోసం చదువుతున్నాను మత్తయస్సు వార్త రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం జాగ్రత్త గమనించండి వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోవచ్చుండగా తూర్పు దేశమున వారు చూచిన నక్షత్రము ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్ వారు చూచిన నక్షత్రము శిశువు ఉండిన చోటికి మీదికి వచ్చి నిలిచే వరకు వారికి ముందు నడిచింది అని వ్రాయబడింది ముందుగా నడిచాను నా ప్రశ్న ఏమంటే నక్షత్రము భూమి మీదకి వచ్చి నడుస్తుందా అనేది నా ప్రశ్న ఇక్కడ నడిచింది మళ్ళా ఎక్కి ఆ ఇంటి పైన నిలిచింది అని వ్రాయబడింది ఆకాశంలో ఉన్నది మీరు పెట్టినటువంటి భౌతిక నక్షత్రమే అయితే ఆ నక్షత్రము భూమి మీదకి రావడానికి సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే అది కొన్ని వేల కోట్ల రెట్లు చాలా శక్తివంతమైనది భూమి కంటే అది భూమి మీదకి వస్తే భూమి దాన్ని పట్టదు కనుక బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది మరి నిశ్చయంగా మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటనంటే ఆ నక్షత్రము ఏంటి ఆ నక్షత్రం భూమి మీదకి దిగి వచ్చి నడుస్తుందంటారా వీ జ్ఞానులకు ముందు వెళుతూ దారి చూపింది అని వ్రాయబడింది స్పష్టంగా నేను కల్పించలేదండి ఇలా రాయబడింది ముందుగా నడిచానని వ్రాయబడి ఉంది నడిచేది ఎవరు జనరల్గా జంతువులు నడుస్తాయి మనుషులు నడుస్తారు దూతలు నడుస్తారు ఇక్కడ జంతువులు లేవు కాబట్టి మనుషులైనా నడిచి ఉండాలి దూతలైనా నడిచి ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రకటన గ్రంథంలో మన యొక్క భక్తుడైనటువంటి యోహాను గారికి దేవుడు దర్శనమిస్తూ ఒక చోట ఇలా కనబడతాడు ఆయనకి ఇదిగో చూడు ఏడు ఆత్మలు పట్టుకున్నవాడు ఏడు నక్షత్రాలు కుడి చేతిలో పట్టుకున్నవాడు అని దర్శనం కనబడుతుంది ఆ కనబడేటప్పుడు వెంటనే దేవుడు ఇలా అంటాడు నీవు చూచిన ఆ ఏడు నక్షత్రములు ఏడు దూతలు అని కూడా వాడతాడు మీకు రిఫరెన్స్ కావాలి అంటే నేను చూపిస్తాను ప్రకటన గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై వచనం ఇలా రాయబడింది నా కుడి చేతిలో నీవు చూచిన ఏడు నక్షత్రములను కూర్చున్న మర్మమును ఆ ఏడు సువర్ణ దీప సంఘాలను నువ్వు రాయి ఆ ఏడు నక్షత్రాలు ఏడు సంఘాలకు దూతలు ఇక్కడ నక్షత్రాలను దూతలతో కూడా పోల్చాడు ప్రియమైన సహోదరులారా ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి నేను ముందుగానే మీకు తెలియచేశాను మీరు మనము ఇంతవరకు ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉందంటే నక్షత్రము అనగానే ఆకాశంలో పోలిన నక్షత్రాన్ని ఇంటి మీదకి తెచ్చేసాం అది నష్టము లాభము అని పక్కన పెట్టినట్లయితే ఒక క్రైస్తవుడుగా దాన్ని అనుసరించి ఇంటి మీద వ్రేలాడదీసే వ్యక్తివిగా నీకు దీని మీద ఎంత అవగాహన ఉంది బైబిల్ ఏమంటుంది ఒక నక్షత్రం అంటే డైరెక్ట్గా ఆకాశ నక్షత్రాలే కాదు ఆ నక్షత్రాన్ని దేవుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు దూతలు అని కూడా సంబోధిస్తున్నాడు మరి ఇక్కడ మనము ఆ నక్షత్రాన్ని దూత అని అనుకున్నట్లయితే మనకి సరిపోతుంది కరెక్ట్గా ఎందుకంటే దూత నడవగలదు దూత గాలిలోకి ఎగరగలదు దూత ఆకాశంలో వెలుగుని ఇవ్వగలదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞను బట్టి అలా జరుగుతుంది కనుక సహోదరులారా వారికి ముందుగా నడిచింది ఆ నక్షత్రమే అని బైబిల్ చెప్తుంది మరి నక్షత్రము ఎలా నడుస్తుంది అదే షేప్లో వచ్చేసి దొర్లుకుంటూ ఏమన్నా వస్తుందా రాదు కదా నడవాలి అంటే కాళ్ళు ఉండాలి నక్షత్రాన్ని కాళ్ళు ఎలా వస్తాయండి రావు వాళ్ళు చూచినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ దూత నక్షత్ర రూపంగా కనబడిందేమో ఎందుకంటే బైబిల్లో వాళ్ళకి ఎప్పుడు కనబడిందో ఎలా కనబడిందో వాళ్ళు ఎలాగు దానిని తెలుసుకున్నారో మనకి ఏ వివరణ ఇవ్వలేదు డైరెక్ట్గా దేవుడు వాళ్ళకి నక్షత్రాన్ని చూపించడని వాళ్ళు చెప్పారే కానీ మనకి దాని గురించిన వివరణ లేఖనంలో మరి స్పష్టంగా మనకి ఇవ్వబడలేదు అయితే సహోదరులారా ఆ వివరణ కంటే కూడా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే అతడు ఒక దూత అని స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది మరి ఇప్పుడు చెప్పండి మనము వేలాడదీసే ఈ నక్షత్రము ప్లాస్టిక్ నక్షత్రాలు ఈ దూత కరెక్టేనంటారా మరి అలాంటప్పుడు మనం ఇంటి మీద నిజంగా వేలాడ తీయాలంటే దేవదూతల రూపాన్ని చేసి వేలాడ తీయాలి అది అంత సమంజసంగా ఉన్నదేమో కనుక సహోదరులారా మనము చేసే పని మీద అవగాహన ఉండాలి మరి ఇంతకీ ఇది ఎందుకు చెప్పావయ్యా అని అన్నట్లయితే కొంతమందేమో 
ప్లాస్టిక్ నక్షత్రాలు కొనుక్కొని వచ్చి అంది ఇంటి మీద వ్రేలాడ తీస్తారు మరికొంతమంది ఏం చేస్తారంటే నిష్టాగరిష్ఠులు వాళ్ళు దానికోసమే ఒక ప్లాన్ చేసి చాలా పెద్ద స్టార్ చేయాలి ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని దాని కొరకు డబ్బు లేదా సమయాన్ని యువకుల కాలాన్ని వ్యర్థం చేసి పనికి రాని వాటికి తమ కాలాన్ని వెచ్చిస్తారు ఇది నిజంగా పాపానికి దారితీస్తుంది ఎందుకు సమయంలో పోనీయక సద్వినియోగం చేసుకోమని బైబిల్ చెప్తుంది నీకు ఇచ్చిన ధనం విషయంలో నమ్మకంగా ఉండు దాన్ని విచ్చలవిడిగా పాడు చేసుకోవద్దని చెప్తుంది మరి ఒక స్టార్ని తయారు చేసినందువల్ల ఎవరైనా మారు మనసు పొందుతారా ఎవరైనా దానిని చూసి రక్షణ పొందుతారా అసలు ప్రవక్తలు కానీ అపస్తులు కానీ ఇంటి మీద వ్రేలాడ తీయబడిన స్టార్ గురించి మాట్లాడారా అసలు ఆ నక్షత్రం తర్వాత మనకి ఏమన్నా చెప్పిందా ఆ జ్ఞానులన్నా మనకి ఇది మేము ఇంటి మీద పెట్టుకున్నా మీరు పెట్టుకోండి అని చెప్పారా ఎవరు ఏమి ఎక్కడ ఎప్పుడు మాట్లాడనటువంటి ఈ నక్షత్రం మీద మనకి ఎందుకు అంత ఆసక్తి అని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి కనుక ప్రియమైన సహోదరులారా ఈ యొక్క నక్షత్రాన్ని తయారు చేయడానికి భౌతిక సంబంధమైన నక్షత్రాన్ని తయారు చేయడానికి ఎంత కాలాన్ని వేస్ట్ చేస్తారు ఎంత శ్రమని వ్యర్థం చేస్తారు ఎంతమంది యువకుల యొక్క ఆసక్తిని దానివైపు మళ్ళిస్తారు అంత ఆసక్తిగా ప్రార్థిస్తారా అంటే చెప్పలేము అంత ఆసక్తిగా యువకులు వాక్యం చదువుతారా అంటే చెప్పలేము అంత ఆసక్తిగా కాపరులు వాక్యాన్ని బోధిస్తారా అంటే చెప్పలేము కనుక సహోదరులారా దేవుడిని ఏ రకంగానూ మహిమపరచనటువంటిది దేవుడు చెప్పిన నక్షత్రం ఒకటి మనం చేసే నక్షత్రం ఇంకొకటి మరి ఇది దేవుని వాక్యానికి సరిపోయిందంటారా అలా సరిపోనప్పుడు బహుశా దేవుడు తీర్పులోకి తీసుకుని వస్తే మనం విమర్శ పాలు అవ్వాల్సి వస్తుందేమో కనుక ఎవరైతే దాన్ని వ్రేలాడ తీశారో మీ ఇష్టం మీరు వేలాడ తీసుకోవచ్చు వేలాడ తీసుకోకపోవచ్చు ఇది తప్పని రైట్ అని కానీ చెప్పే హక్కు అధికారాలు నాకు లేవు కానీ వాక్య ప్రకారం అయితే ఆ నక్షత్రము మనము ఊహించినట్టుగా ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రము కానే కాదు ఒకవేళ అదే నిజమైతే అది భూమి మీదకి ఎలా దిగింది ఎలా నడిచింది దానికి వివరణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా ఆ నక్షత్రము దూత అని అనుకున్నట్లయితే నక్షత్రము ఆకాశంలో దూత వలె ఉండగలడు అలాగే అతడు భూమి మీద కూడా నడవగలడు అతడు ఆకాశంలో ఎగరగలడు ఎలా అయినా చేయగలడు ఇలా ఈ దీనికి సరిపోతుంది కనుక ప్రియమైన సహోదరులారా వీటిని మీరు తెలుసుకోవాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ వాక్యం ద్వారా మనం గనక గమనించినట్లయితే ఈ విధంగా దాని కొరకు పెట్టే కాలాన్ని శ్రమని వ్యర్థం చేసే బదులు వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి మనము ప్రార్థించడానికి వాడుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందని ప్రభు నందు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను కనుక ప్రియమైనటువంటి సహోదరులరా ఇదేనే కాదండి మీరు ఏ పనన్నా చేయండి క్రీస్తుని గురించిన అవగాహన కలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే ఈరోజు మా కాలేజీలో సంబరాలు చేశారు ఏమంటే సంక్రాంతి సంబరాలు అని అయితే నాకు ఇక్కడ ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే అందరూ వచ్చారు కొత్త కొత్త బట్టలు వేసుకున్నారు ఇంకా రకరకాలైనటువంటి అన్నీ చేశారు అందులో ఉన్నటువంటి వారిని పట్టుకొని నేను అడిగాను ఎరా బాబు ఈరోజు సంక్రాంతి సంబరాలు అంట కదా మరి నీకు ఏమన్నా తెలుసా ఎందుకు ఇంత సంబరంగా ఉన్నారు అంటే నాకేం తెలియదు వాళ్ళందరూ వచ్చారు నేను వచ్చాను వాళ్ళందరూ ఎగిరారు నేను ఎగిరాను వాళ్ళందరూ సంక్రాంతి అంటే కొత్త గుడ్లు వేయాలి కాబట్టి వాళ్ళు వేశారు నేను వేశాను నాకు ఏం తెలియదు వాళ్ళకి ఏం తెలియదని చెప్పేసి పోతూ ఉన్నారు ఇలాగూ మనము ఉండకూడదు అన్ని జనులకైతే తాము పండగలను ఎందుకు ఆచరిస్తున్నామో ఈ పండగల వల్ల నాకు వచ్చే లాభం ఏంటి అది అసలు నిజంగా జరిగిందా లేదా అనేటువంటి ఎంక్వైరీ అన్ని జనులు చాలా తక్కువగా చూస్తాం మనము వారి వలె ఉండకూడి అని ప్రభు స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నాడు కనుక ప్రియమైన సహోదరులారా క్రైస్తవులమైన మనము కూడా జీవపు వెలుగును కలిగి ఉన్నామని చెప్పుకున్న మనము కూడా ఏమాత్రము చేసే పనిని గురించిన అవగాహన లేకుండా ఒకవేళ నీకు అవగాహన ఉన్నా అది వాక్యంతో సరిపోల్చుకోకుండా అందరూ చేసినట్లుగా నేను చేశాను అని అనుకోకూడదు రెండోది ఏంటంటే ఒకటి ఒక తప్పు దేవుడు నీకు ఏదన్నా బోధిస్తే అది అలాగూ ఉందో లేదో వాక్యంతో సరిపోల్చి చూసుకో తప్పుగా ఉంటే దిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నించు అంతేకాని నీవు చేసిన పనికి అనుకూలంగా ఉండడం కోసము వాక్యాన్ని నీకు అనుకూలంగా మలుచుకోవద్దు అలా మలుచుకునే వాడివి అయితే బైబిల్ ఇలా చెప్తుంది అంత్య దినములలో అపహాసకులు వస్తారని వాక్యాన్ని వినకుండా తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటారని వాక్యాన్ని వంకరగా బోధిస్తారని తమకు తాముగా వంకరగా బోధించుకుంటారని బైబిల్లో చెప్పబడింది కనుక సహోదరులారా దేవుడు నిన్న ఒక విషయంలో సంధించినప్పుడు కూర్చొని ఆలోచించు నేను చేశాను ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్ వాక్యం ఏం చెప్తుందని పరిశీలన చేయి అలాగూ చేసి నిన్ను రక్షించుకుంటావు నీ ఆత్మను రక్షించుకుంటావు దేవుడు తీర్పు లేకి తీసుకురాడు అని అనుకోవద్దు ఇది చిన్నదే కదా అని ఎన్నడూ అనుకోవద్దు నా సహోదరులకు తెలియజేస్తున్నాను చేసే ప్రతి పనిని గురించి అని వ్రాయబడింది ప్రతి మాటను గురించి ఎలాగో లెక్క చెప్పాలో ప్రతి పని గురించి కూడా చెప్పాలి కనుక ఎవరైతే ఈ పని 
చేస్తున్నారో ఈ పనే కాదండి క్రైస్తవులు క్రీస్తుకు సంబంధించి సంఘాలలో ఏ పని చేసినా దానివల్ల క్రీస్తు మహిమపరచబడి ఉండాలి అది ఇతరులకు రక్షణ కలిగించేదిగా ఉండాలి ఆలోచింపజేసేదిగా ఉండాలి వాళ్ళని మనసులో మార్పు కలగజేసే క్రియలుగా ఉండాలి అంతేకాని మనము అందరూ చేస్తున్నారని చేయకూడదు కనుక ప్రియమైన సహోదరులకు ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడాడని నేను విశ్వసిస్తున్నాను దీని గురించి మీకు ఇంకా ఉపమానాలు కావాలంటే చాలా లేఖనాలు ఉన్నాయి నక్షత్రాన్ని గురించి వీలైతే మీరు కూడా ధ్యానించండి తర్వాత దేవుడు మీకు అనేక విషయాలు తెలియజేయచ్చు ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడి ఉన్నాడు మరి వచ్చే వారము మరి ఇంకొక విషయాన్ని మీ ముందు తీసుకొస్తాను ఏంటంటే మన సంఘాలలో క్యాండిల్ లైట్ సర్వీస్ని జరిపిస్తూ ఉన్నారు అడిగితే దానికి ఇంకొక రీజన్ కూడా చెప్తారు అది వచ్చే వారము నేను మీకు తెలియజేస్తాను మరి జరిపించొచ్చా జరిపించకూడదా బైబిల్ ఏం చెప్తుంది మన అభిప్రాయము ఆ విషయంలో కరెక్టేనా అనే దాన్ని మీ ముందు తీసుకొస్తాను గుర్తుంచుకోండి నేను చెప్పే ఈ వర్తమానాలు మరి అనేక మంది ఈ కార్యాలు చేస్తున్నారు మరి అనేక మందిని గాయపరచవచ్చు కూడా అయితే ప్రత్యేకంగా ఒకరి కొరకు ఇది చేసింది కాదు దేవుని యొక్క ఇంటిలో పాప సంబంధమైనది ఉండకూడదు వ్యర్థమైన ఆచారాలు ఉండకూడదు అది దేవుని ఇల్లు అన్న ఉద్దేశంతోనే దీన్ని మేము మీకు తెలియజేస్తున్నాం కనుక ఆలోచిస్తారని ప్రభువునందు కోరుకుంటూ ఉన్నాను తలలు వంచినట్లయితే మనం ప్రార్థన చేద్దాం మా పరిశుద్ధుడు మా గణం కలిగిన తండ్రి మీరిచ్చిన ఈ వర్తమానాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు ఎవరైతే ఈ వాక్యాన్ని విన్నారో వారు ప్రభు ఈ విన్న వాక్యాన్ని నిష్ప్రయోజనము కాకుండా ఇది మనకి కాదులే అని ఆలోచించకుండా వారు ఆలోచించుకొని తాము చేసే పని మీద అవగాహన కలిగి ఉండాలని కోరుతున్నాను దేవా ఈ వాక్య భాగం ద్వారా మీరు మాట్లాడినందుకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ అందరికీ వందనాలు సహోదరులారా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆ